ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਕੇ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਐ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਐ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਾਤ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਐ ਆਪਣਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਕੋ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੂਨ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਮਮੀ ਇੱਥੇ ਮੋਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਜੇ ਹੁਣੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋ ਤੇ ਆਈਬੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਬਨਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਐ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਐ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਐ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮਖਤੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਐ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਐ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਐ ਉਹ ਸੂਪੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੋਦੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੈਤੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਭਿਆਦਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 328 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਐਮਪੀਏ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਮੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉ ਤਬੀ ਕੁਬਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਠੋਕੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੱਗ ਵਰਗਣ ਤੋ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ 
ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਕੋਕੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਐ ਸਮਗਲੇ ਕਰਦੇ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਲੇ ਚਿੱਟਾ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਮਗਲੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਐਮਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੰਡਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੂਸੇ ਬਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਐਵੀ ਫਰੋਕੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਗਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲੱਖੇ ਚ ਚੱਪੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਐ ਵੀ ਬੇਗਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਇਹ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਐ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐ ਸਿੱਖ ਕੋ ਥੱਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇਖ ਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਡ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਸੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰਦਾਰ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕੋਕੇ ਦਾ ਲੱਕਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕਾ ਫਿਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾ ਸਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਸਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਸਤਾਨ ਮਿਲੂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ